உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது குரு பயிற்சி பலா பலன்கள் விகாரி ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் பதினெட்டாம் தேதியும் இருபத்தி எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதிலே வரக்கூடிய குரு பயிற்சி இந்த குரு பயிற்சி விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு குரு பயிற்சி ஆகிறார் இந்த குரு பயிற்சி வரிசையிலே நம்ம பார்க்கக்கூடிய ராசி தனுசு ராசி இப்போ கடந்த ஓராண்டு காலமாக உங்களுடைய ராசிநாதன் ஆகிய குரு பகவான் உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கிறாரு சனி ஜென்ம ராசியிலும் ஏழாம் இடத்துல கண்டகஸ்தானத்தில் ராகு இருந்து தனுசு ராசிக்கு எல்லாமே நடைபெற்று வரக்கூடிய பலாபலன்கள் நேர்மறையான பலாபலன்களையே நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க சிரமமான காலகட்டங்கள் துன்பமான காலகட்டத்தில் தான் இருந்துட்டு வர்றீங்க இப்போ இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சிறு ஆறுதல் தரக்கூடிய விஷயமா குரு வந்து உங்களுடைய ஜென்ம ராசிக்கு வர்றார் இப்போ ஜென்ம ராசிக்கு குரு வரும்போது பன்னெண்டில் மறைஞ்சிருக்கிறத விட அவர் உங்கள் ராசியில் இருக்கிறது நன்மை தான் இருந்தாலும் இந்த கோச்சார பலன்களுக்கென்று ஒரு விதி இருக்குது அந்த கோச்சார பலன் விதியில் இந்த ஜென்ம குரு என்ன செய்வார் அப்படின்னு பார்த்தா ஜென்மராமர் சீதையை வனத்தில் வச்சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புராண கதைகள் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே நேரத்தில் ஒரு பாடல் வரிகளில் பார்த்தீங்கன்னா பாரப்பாய் இன்னும் ஒன்று பகர கேளு பரமகுரு ஜென்மத்தில் வந்தபோது கூரப்பா கோதண்ட வாணி வீரன் கொற்றவனே குடியேறி போகச் செய்தார் சீரப்பா ஜென்மனுக்கு வேதை மெத்த சிவசிவா செம்புண்ணும் நஷ்டமாகும் வீரப்பா வேந்தனுக்கும் தோஷம் உண்டு விளம்பினேன் கோச்சார வினையை கேளேன்னு சொன்னார் அதாவது நீ அரசனாகவே இருந்தால் கூட இந்த ஆண்டில் உனக்கு அல்லல்களையும் துன்பத்தையும் கொடுப்பார் அதான் வேந்தனுக்கும் சிரமம் உண்டு எடி பெரிய மன்னனாக இருந்தால் கூட ஜென்மகுருவில் வந்து ரொம்ப பாதிப்பு ரெண்டாவது பொன் பொருள்கள் எல்லாமே வந்து அடகு வைக்க வேண்டிய செம்பொண்ணும் நஷ்டம்னு சொன்னால் ஏதாவது அவசர செலவுக்காக கையில் இருக்கக்கூடிய தங்கத்தையெல்லாம் அடகு வச்சு தான் பொருள் திரட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா குரு நிற்கும் இடத்துக்கு நல்ல பலனை தர மாட்டார் உங்கள் ஜென்ம ராசியிலையே இருக்கிறாரு பார்க்கும் இடத்துக்கு தானே பலன் தர்றாரு அப்போ இந்த ஜென்ம குரு வந்து உங்களுக்கு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமத்தை தான் கொடுத்துட்ருக்குறாரு ஆனால் அதில் ஒரு விசேஷமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் மறைந்து இருந்த குருவை காட்டிலும் ராசிக்கு வந்த குரு பரவாயில்ல ஏன்னா எல்லா கிரகங்களுமே கோச்சாரத்தில் வரக்கூடிய ஆண்டு பலனை தரக்கூடிய சனி குரு ராகு கேது இவங்க எல்லாருமே எல்லா கிரகமுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நலமில்லாத இடத்துல இருக்கிறாங்க இப்படி வரிசையில் பார்க்கும் போது இந்த குரு பகவானாவது ஜென்மராசிக்கு வந்தாரே அது ஒரு விதத்தில் நல்லது ஐந்தாம் பார்வையாக பூர்வ புண்ணிய புத்திரஸ்தானத்தை பார்க்கறதுனால பிள்ளை வழிகளில் ஆஸ்பத்திரி செலவு கஷ்டம் சிரமம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பிள்ளை பேர் கிடைக்காமல் கஷ்டப்பட்டவங்க பிள்ளைகளால் கெட்ட பேர் தாய் தந்தைக்கு இதெல்லாமே இந்த ஆண்டில் நிலை மாறி பிள்ளைகளால் பெருமையும் புத்திர பாக்கியம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறவங்களுக்கு புத்திர பாக்கியத்தையும் பூர்வீக சொத்து சம்பந்தமாக கண்டிப்பாக ஸ்டேஷன் போகவும் கோர்ட்டு போகவும் பஞ்சாயத்து பேசியும் நடக்காமல் நடந்தும் கூட பூர்வீக சொத்து கிடைக்கலையேன்னு கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஐந்தாம் பார்வையாக உங்களுடைய குரு புண்ணிய ஸ்தானத்தை குரு பார்க்கறதுனால பிரச்சனைகள் எல்லாம் சுமூகமாக முடித்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய பூர்வீக சொத்துக்களை உங்கள் பக்கம் வெற்றியாக வாங்கி தருவார் புத்திர வகைகளில் புத்திரஸ்தானத்தை குரு பார்க்கறதுனால பிள்ளைகளுடைய கல்வியில் முன்னேற்றம் தொழில் வேலை வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கக்கூடிய பெண் ஆண் குழந்தைகளை வச்சுக்கிறவங்களுக்கு தொழில் முன்னேற்றத்தையும் கொடுப்பார் அடுத்தது ஏழாம் இடமான மனைவி ஸ்தானத்தை பார்க்கறதுனால இப்போ ஜென்ம சனி நடந்ததல்லவா ஏழிலேயே ராகு ஜென்ம ராசியிலேயே கேது அப்போது இந்த சனி பகவான் என்ன சொல்கிறாரு ஏழரை சனிக்கு கொண்டதொரு மனைவி வேறாம் கணவன் மனைவி பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை பிரிஞ்சும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரே இடத்துல சேர்ந்தே இருந்துட்டு தினம் ஒரு சண்டையாக போட்டுட்டுக்கிற தம்பதிகளுக்கெல்லாம் இந்த ஏழாம் இடத்துல வரக்கூடிய இந்த குருவினுடைய பார்வை உங்கள் உறவுகளில் இருக்கிற விரிசல்களை எல்லாம் குறைச்சி பகைகளை எல்லாம் நீக்கி கணவன் மனைவிக்குள்ளே நல்ல ஒரு ஒற்றுமையான இல்லறத்தையும் அன்பான வாழ்க்கையும் கொடுப்பார் மனைவி வழி உறவுகளால் இருந்து வந்த தொல்லைகள் சங்கடம் இல்லை பெண்களாக இருந்தால் கணவன் வழி உறவுகளால் இருந்து வந்த தொல்லை சங்கடம் இதையெல்லாம் விலைக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை மூலியமாக நன்மையும் சேமமும் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த ஏழாம் இடத்தை குரு பார்க்கறதுனால நன்மை பயக்கும் அடுத்தது வந்து தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையாக பக்தி ஸ்தானத்தையும் பாக்யஸ்தானத்தையும் குரு பார்க்குறார் இந்த ஒன்பதாம் இடத்தை குரு பார்க்கறதுனால பக்தி ஸ்தானம்னு சொல்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் இல்லாமல் இனிமேல் கடவுள் மேலே நல்ல ஒரு பிடிப்பு ஒரு நல்ல ஆலய தரிசனம் 
தீர்த்த யாத்திரை இதெல்லாம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் மத குருமார்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கோயில் கட்ட உதவி செய்வது அல்லது கோயில் கட்டுறதுக்காக முன்னிட்டிருப்பது ஆலய திருப்பணி இதை எல்லாமே நீங்கள் செய்துக்கலாம் தகப்பனாருடைய உடல் ஆரோக்கியங்கள் முன்னேற்றமாக இருக்கும் பிதாவழியிலே உங்களுக்கு இந்த ஆண்டில் நல்ல பலன்களும் தகப்பனாரால் உங்களுக்கு உதவி ஒத்தாசைகள் இதெல்லாம் கிடைக்கும் தீமைகள் இருந்தாலும் குருவினுடைய பார்வைப்படக்கூடிய இடம் எல்லாமே நன்மை தரக்கூடிய இடமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆண்டில் அந்த நன்மைகளை நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி நலம் பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்